Si te gusta el rock nacional argentino y la música del flaco Espineta tanto como a mí, estás en el lugar correcto. Te reto a descubrir cuál de los siguientes datos es falso porque hoy te traigo 10 curiosidades increíbles de Luis Alberto Espineta. La primera guitarra en la que Spinetta se animó a tocar sus primeros acordes se la prestó un vecino llamado José Machín Gomesa, socio fundador de River Plate. Y hablando de River y la pasión por el fútbol, el flaco era un fiel fanático de este equipo, aunque en alguna ocasión afirmó que no se consideraba el prototipo del hincha del River. Estudió bellas artes, su talento para el diseño y el dibujo lo condujeron a anotarse en la Facultad de Arquitectura y luego en la Escuela Manuel Belgrano, donde inició su formación en bellas artes, pero poco tiempo después la abandonó. La tapa del histórico álbum Almendra 1, considerado uno de los mejores álbumes de la música nacional, fue creada por él. La discográfica no estaba de acuerdo con la ilustración y se negó a publicarla. Incluso llegaron a perderla intencionalmente, pero fiel a su instinto, el flaco volvió a dibujarla y aquella imagen quedó inmortalizada a través del tiempo. Escribió Barro tal vez siendo un adolescente, inicialmente no tenía nombre y se le conocía como Samba y no fue editada hasta 1982, año en el que Spinetta decide incluirla en su álbum solista Kamikaze. Era un gran amante del picante y la comida mexicana, también le encantaba la comida japonesa. La canción Muchacha Ojos de Papel está inspirada en su primer amor correspondido, una mujer llamada Cristina Bustamante, con la cual mantuvo una relación desde 1969 hasta 1972. En 1978 publicó un libro de poemas titulado Guitarra Negra, su primer y único libro, bajo el sello Ediciones Tres Tiempos. Al inicio del mismo Spinetta nos hace una petición muy peculiar. Como nadie tiene conciencia del control de los manuscritos y aún de existir dicha conciencia, esta no intervendría en mi obra, sino como referencia simbólica a la licitud de la temática, propongo que se olvide cada palabra a medida que ella se lea. Su relación con el músico rosarino Fito Páez no era la mejor. Existe mucha evidencia y testimonios de los enfrentamientos y desacuerdos entre ellos por diversos motivos, lo cual produjo un alejamiento entre ambos. La canción Amame Peteribí de su banda Pescado Rabioso fue ampliada por Eminem en 2020 para su canción Step Dad. Esto fue todo por hoy, déjame un me gusta y dime en un comentario si descubriste cuál de estos datos es falso. Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos el próximo domingo con un video nuevo.